皆さんこんにちは自民党のシャドウキャビネットの文部科学大臣下村博文です今年初めてカフェスタに出演をいたします待ってていただいた方もたくさんいらっしゃるようでありがとうございます今日はあの先日東大が発表をしましたあの9月入学について、えー、自民党の報告を申し上げたいと思います。まあ、我々はあの、えー、東大の9月入学についてはあ大歓迎をしたいと思っております。それというのもすでにこれはあの平成22年の時の参議院選挙公約でございますけれどもこの参議院の公約の中に同じような内容をすでにもう入れ込んでいましたそれを詳しくしたのがこの表でありますけれども高等教育政策大学政策の積極的な推進この中で大学を国際標準である9月入学とし高校卒業後の3ヶ月間は社会体験ボランティア活動を期間としますこのようなことを自民党でもすでに選挙今日の公約の中に入れています。今日はあのぜひですね、皆さんからあのこれに対するいろんな意見と出していただければというふうに思います。まあ、それというのもこの大学を9月入学にするというのは2つの意味があります。1つは世界の大学はほとんど9月入学。ですから日本の留学生が海外に留学するということになると結果的に1年間遅れてしまうとブランクが出てきてしまいますもちろんこれだけのことではなくて景気も低迷しているあるいは思考が内向き思考だということで今留学生の数が毎年逆に減っています海外からの留学生もこれは3月11日東日本大震災福島原発の影響がありますが減っているということの中で9月国際標準に合わせるということが一点それから高校卒業はまあまあ今まで通り3月とすると、まあ、日本はやはり桜の咲く頃一1年生というような習慣がずっと続いている中で高校以下は4月入学そして3月卒業でいいのではないかとしかし大学を9月入学ということになると半年間空きます。東大はその間を使って今までずっと受け身の勉強をしてきたから今度は自ら積極的に勉強するという意味での社会体験活動というのを提案していますけれども私たち自民党はさらに自分たちが自ら積極的な社会体験活動をするということの中に福祉活動やボランティア活動あるいは自衛隊や消防等の体験えー、をすると、まあ、いうことをすることによって、えー、一人で生きているわけではなく社会というのはみんなで支え合って生きているんだということとそれからあこの半年間の間にしっかりと社会というのを、まあ、ある意味では、うん、半分強制的つまりそこの体験活動した学生が入学の前提条件、まあ、いうことを我々としては考えていて。もちろん東大だけでなく、まあ、全ての大学が、まあ、ぜひこの際9月入学にシフトしてほしいともちろん企業も新卒というのは、えー、年間を通じて対応すると、まあ、いうような形で社会全体で、えー、いつ入学をしてもいいよ卒業してもいいような、まあ、しかし実際大学は9月入学にシフトすれば卒業は5月とか6月ということになるわけですけれどもその後でも就職ができるこういう体制をぜひ企業側も協力してもらいたいなというふうに思いますそして高校卒業が3月大学が9月ですから、まあ、この半年間の中でもともと自民党のこの参議院の選挙公約はそのうちの3ヶ月間を社会体験ボランティア活動機関とすると、まあ、いうことを提案しておりますが東大がこのようなことを打ち出して他の主要大学も右に習え同じような動きがあるのであれば私たちとしてはさらに深掘りをしてできたら6ヶ月間ぐらい何らかの形でこのような奉仕
活動ボランティア活動を必修化、まあ、同時に海外青年協力隊と、まあ、額に汗して、えー、頑張る現場、まあ、こういうことをぜひ作っていきたいというふうに思います。まあ、最初は強制的であるとかあるいはそんなことしたくないというふうに思う若い人たちもいるかもしれませんけれどもしかし、まあ、そういう体験をしたということが、まあ、人に対する慈しみとか思いやりとかあるいはいずれは例えば福祉社会の中で自分が年を取った時に今度は介護される側になったりあるいは入院したりすれば医療を受ける側の中で本当に社会の中で助けられていると。まあ、いうことを若い時から経験することによってそれがその人の財産になるとまあいうことがあるのではないかというふうに思っています。最近日本の教育実際に高校卒業しても大学卒業しても社会の中で即戦力にならないともう一度再教育をしなければ使い物にならないと。まあ、こういうことがよく言われます。しかし、それは若い人たちの責任ではなくて、そういう教育をしてきてしまったという。まあ、日本の教育こそが問題がある。まあ、そういう意味では、この東大が提案した。まあ、もともと自民党がすでに参議院の選,選挙の公約の中に今入れているわけですけれども。この半年間、社会体験活動、ボランティア活動、奉仕活動、必修化すると、まあ、いうことが。大きな前進になるのではないかというふうに思います。えー、まあこういうことを私はあの選挙区が東京の板橋ですけれども、板橋の新年会何箇所かで提案したことがありました。その中の一つで、えー、板橋産業連合会というまあ経営者の人たちの集まりの中で、えー、こういうことをやって社会の中で役に立つような。人材教育という意味では行うべきではないかと、まあ、いうことを提案したときに私の後で座った隣の席に労働基準局の所長がいましたけれども今本当にコミュニケーション能力がなくてそしてある意味では自己中心的でありもちろん企業側にも問題があるかもしれませんがしかしかつてであれば労働葬儀になるようなあるいは労働問題になるようなことではない本当にもうちょっと話し合ったらすぐ解決するというようなことが労働基準局に持ち込まれるとそういう意味では若い人たちの基礎的な教育訓練を積むことが本当に今必要ではないかということで社会体験活動というのはぜひやってほしいというような話がありました。また私の斜め前に座っていた地元の板橋の副区長からも区の職員を見ていると中途採用の職員の方が即戦力であるとまあそれはそうかもしれませんが即戦力であるとしかし新卒の区の職員そこで再教育をしていかないとなかなか区民のサービスに対して的確に捉え得て対応すると。まあ、いうことが本当に苦労し大変でかえってクレームが対処の仕方では逆に、えー、職員に対するクレームが来たりすることがあって、えー、幹部としては苦労していると、まあ、こんな話がありましたが、えー、繰り返すようですけどもこれは若い人の責任というよりも日本の教育の目標とかそれからあその方向性というのがもう全時代的で今の時代に合った教育に変わってないというところがやっぱり問題であるというふうに思います。ゆとり教育の中で基礎的な学力がかつてよりも3割削減されたと、まあ、少しは戻りましたがそれでも学力はまだかつてほどいってないという学力だけの問題でなくて人と人とのコミュニケーション能力とかあるいは付き合い方とかいういわゆる人間学、まあ、それが戦後家庭であるいは地域で、まあ、いろんなところで支えられていてまた教えられた部分が今なくなってきている中で既存の学校教育の中でもしっかり取り組むことが必要ではないかというふうに思います。まあ、ぜひあの今後自民党に対してもいろんなあの教育についての提案をしてほしいというふうに思います。残念ながら
シャドーキャビネットといっても実際はほとんどマスコミあるいは国民の皆さんに発信をする伝えていく機会がなくてもうほとんど存在としては闇の大臣のような存在になっていますけれどもぜひ、えー、民主党政府に対して批判ばかりする自民党ではなくて一つ一つ必ず対案を作ってそして提案をすると自民党ではこういうことを考えている政府もこれについて、えー、しっかり対応すべきではないかというようなあ昨日から国会が始まりましたが国会論戦の中でもぜひ、えー、教育分野については高校無償化の問題とか朝鮮高校の授業料無償化対象の問題とか沖縄の八重山地区の教科書採択の問題とかいろいろありますけれどもただ単に政府に対する批判をするということでなく自民党だったらこうすると、まあ、いうことを一つ一つ対案を出しながら国会論戦の中で国民の皆さんに自民党の政策はこうだと。政府の政策はこうなっているけれどもどっちがこれからの日本にとって望ましいかということが分かるようなそういう国会論戦をしていきたいと思っていますよろしくお願いをしますはいじゃあ質問が来ているようですからどうぞ、えー、出していただきたいというふうに思いますはい、えー、質問ですけれども日本と同じ工業、技術国としてはドイツがありますがドイツの教育制度はどう思いますか自分の高校時代や当時の考え方学校を出た後の社会の温度差を考えると社会体験は中卒程度で必要なのではとありますけれどもこのドイツはですねやっぱ教育的にはうまくいってないというふうにヨーロッパでは見られています、えー、そういう意味でこの数年前からドイツにおける今教育,改革に教育改革に取り組んでいるところでありましてまあ今までのドイツの教育はそれぞれの国の在り方でありますけれども直接日本がすぐ参考になる部分はあんまりないのではないかただあのドイツにおけるその技術力、まあ、職人日本的に言えばあを作る教育まあ、これはあのきちっと行っているということで、まあ、そういうあの技術力をどう作るかという職人教育についてはあの参考にすべきところがあるというふうに思いますそれから社会体験活動はあの中学卒業中卒程度が必要なのでということはあのその通りだと思いますで自民党では小学校の時に自然体験学習を行うと。そして中学校の時に社会体験活動を行うそして高校の時に奉仕活動を行うということを実は別の参議院選挙の公約の中に入れていますこの中で中学校の時の社会体験ということの中に近所の商店街やあるいは町会や地域活動の中に一緒に入り込んでそしてその中で社会体験をするともちろんあの近くのいろんな福祉施設例えば保育園幼稚園逆にあの介護施設特別養護老人ホームそういうところに行って幼児の人たちや逆にお年寄りの人たちといろんな活動をすることによって社会体験を経験すると。まあ、それぞれぞのこう発達段階に応じた体験をするということが必要だと思いますし、えー、あの賛成です。はい、他には来てますか？いいですか？はい。じゃあぜひ、えー、後でまたあの皆さんからですね、いろんな形で送っていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。<音楽>